السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسلكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين مجلس النعمة واتسب قوتائي ميلة ساداتك لي علماك لي سهودنا ميلة فرشد القرآن تفسير كلاس مقتي عدامة فارتان يبدأ تورنو ندل إننا نموك آرمي كان ولا سورة فرشد القرآن لي تنوتي عدامة أبدياء ميلة سورة البينة إننا سورة அதின்டே ஏதானம்சில ஆயத்துகளுடை சாராம் சங்களும் நமுக்கு இன்சா அல்லா உல்குள்ளா لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا சத்தினி சேதிகளாய ஆளுகள் ஆயிருந்தில்லா மின் அहலில் கிதாவி வல் முஷ்திக்கின் சத்தினி சேதிகள் வேதம் நல்கப்பட்ட விரும் بہுதைவாராதகருமாய நிசேதிகள் موسیقی சம்சுத்தமாயா, பரிசுத்தமாயா, ஏடுகளை அவருக்கு பாராயனம் சீது கொடுக்கும்னுதாய பிரவாதிகள். சிகா குத்துபும் கையிம, ஆய் ஏடுகளில் வடர சுவ்வாயதும் சப்ஷ்தமாயதும் ஆய் ரேககல் ரேகப்படுத்த பெட்டுட்டுண்டு. وَمَا تَفَرَّقَلْ لَذِينَ اُوْسُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا موسیقی وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ نِسْكَارَمْ نِلَ نِرْتَانُمْ زَكَاةُ قُرُتُّ بِيْتَانُمْ اللَّا دَعَ وَرُوْدُمْ قَلْبَنَ إِلَّا 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 وَذَالِكَ دِينٌ قَيِّمَ إِي إِخْلَاسٌ شَارِرِكَ مَا يَعْرَاذَنَيُمْ سَامَتِكَ مَا يَعْرَاذَنَيُمْ إِلَّا مُلْقُولُّنَّ ا ரहசியங்களும் ருபாடு தத்தும்களும் நமுக்கு மனுக்குலே கேண்டதாய் வரு அது சரிய ரூபத்தில் நமுக்கு உன்னு மனுக்குலாக இன்சா அல்லா لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ காப்பிருகனாயா ஆலகல் கفரா கفரா கفரு கفரா என்னால் நிசேதிச்சு என்னால் மரச்சு வெச்சு விளிப்பிடுத்தேன்ட பிரத்தாவிக்காதே 
മിൻ അഹ്ലിൽ കിതാബി ഉൽ മുസ്ലിഖീൻ സത്യനിഷേധികൾ അഹ്ലിൽ കിതാബായിട്ടും മുസ്ലിഖുകളായിട്ടും രണ്ട് തരം ഉണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അഹ്ലുൽ കിതാബ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അൽ യഹൂദ് വൻ നസാറ ജൂത നസാറാക്കളാണ് അവർ കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടവരാണ് വേദക്കാരാണ് തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും നൽകപ്പെട്ട രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ മൂസാനബിയുടെയും ഐസാനബിയുടെയും അനുയായികൾ എന്നവകാശപ്പെടുന്നവർ മുഷ്രിക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബഹുദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചവരാണ് ലാത്താഴ്ച പോലെയുള്ള കണ്ടതിനെയും കേട്ടതിനെയും കല്ലിനെയും ഉള്ളനെയും ഒക്കെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനാണ് മുഷ്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുക ബിംബാരാധന നടത്തിയ ആളുകൾ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും കാഫിറുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാഫിരീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു കേവലം ബഹുദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന മുഷ്ടിക്കുകൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും കാഫിരീങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ വിഭാഗം എല്ലാവരും ഒരു ആശയത്തിൽ ഒരുമിച്ചവരായിരുന്നു ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ദൃഢമായ നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു അതേതാണ് ഒരു സത്യപ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് ആ വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൂതനാണ് അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വ്യക്തമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജൂതന സാറാക്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു വന്നിരുന്നു വിശ്വസിച്ചു വന്നിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവർ ആ പ്രവാചകനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് സഹായാഭ്യർത്ഥന വരെ നടത്തിയിരുന്നു ഇസ്തിഹാസ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ സഹായാഭ്യർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിഷ്ഫാൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള ആ ഒരു പരിപാടി ഈ വരുന്ന പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ ആ പ്രവാചകന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് വയക്കൂലൂൻ അവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിയോഗിച്ചയക്കപ്പെടുന്ന പ്രവാചകന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ സഹായിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിജയം തരികയും ചെയ്യണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ജൂതന്മാരും നസാറാക്കളും ആ പ്രവാചകനെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുകവരെ ചെയ്തിട്ട് അവർ ആ പ്രവാചകനെ വിശ്വസിക്കുകയും വരുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഈ മുഷ്രിക്കീങ്ങളും ആ ഒരു ആശയത്തിൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു എന്നാണല്ലോ ഈ ആയത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് കാഫുറുകള് ആയ അഹ്ല കിതാബും മുഷ്രിക്കീങ്ങളും ബൈനത്ത് വരുന്നത് വരെ അവർ വിഘടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയിട്ടില്ല അവർ ആ മനസ്സിലുള്ള അവരുടെ ഉറച്ച ധാരണയിൽ നിന്ന് അവർ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ മുഷ്രിക്കുകളും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വന്നു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അമ്മ മിനൽ മുഷ്രിക്കീൻ മുഷ്രിക്കീങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അംഗീകാരമുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് പൂർവകാല അഹ്ല കിതാബിൽപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടത് അത് അപ്പടി തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിക്കീങ്ങളിലും പിൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ജൂതന സാറാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താഴാല ഈ പ്രവാചകനെ വിളിച്ച് സഹായാഭ്യർത്ഥനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത അപാരമായ സഹായങ്ങളും വിജയങ്ങളും കണ്ട് അവർ ആ പ്രഖ്യാപിച്ചതും അവർ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം അത് ശരിയാണ് എന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിക്കീങ്ങളും മുൻപ് കാലത്ത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു കാരണം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ മുഷ്രിക്കുകളായ ബഹുദൈവാരാധകർ ഈ വേദക്കാരായ ജൂതന സാറാക്കളോട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഹൽഹുവൽ മൽഹൂർ ഫീഖുലിഹിം അവരുടെ കിതാബിൽ പറയപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണോ ഈ വന്ന ആള് എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ രംഗപ്രവേശത്തിന് ശേഷം അവർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു അതേ എന്നുള്ള മറുപടി കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഏകോപിച്ച് ജൂതന സാറാക്കളും മുഷ്രിക്കുകളും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ എന്നാൽ ഈ സത്യം പുറത്തു പറയണ്ട
ഇത് നമുക്ക് മറച്ചു വെക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഴത്തുകളെ വിശേഷണങ്ങളെയും ഗുണഗണങ്ങളെയും തവീർ ചെയ്ത് മറച്ചു വെക്കാം എന്ന് അവർ മറ്റവരെ ജൂതനസാറാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിനവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ മുഷ്ലിക്കീങ്ങളും ആ വാഗ്ദത്ത പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ മാതിരി വരുന്നതുവരെ പ്രവാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ അതാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ബയ്യനത്ത് വരുന്നതുവരെ അവർ ഈ ആശയത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ബയ്യനത്ത് വരുന്നതുവരെ അവരെല്ലാവരും ഈ ആശയത്തിൽ പുറത്തു നിന്നവരായിരുന്നു ആ മഹാനായ പ്രവാചകനെ അനുസ്മരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുഹകൾ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരങ്ങൾ വാഴ്ത്തുക വരും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആവേശത്തോടെ കാത്തു നിൽക്കുക ആ പ്രവാചകൻ വന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐക്യത്തോടെ ഒരുമയോടെ ഏകോപിച്ച് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന മഹത്തായ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുക ഇതായിരുന്നു അവരിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആ ബയ്യനത്തിന്റെ വരവ് ആ മഹത്തായ വചനം അതിൽ ഒരുമിക്കാൻ ഇജിത്യമായ ഉൽക്കലിമ എന്നാൽ ആദന്റെ വിമുതൽക്ക് അന്ത്യപ്രവാചകർ വരെ പ്രഖ്യാപിച്ച വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വചനമായ ഏകത്വത്തിന്റെ വചനമായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ആ മഹത്തായ കലിമത്ത് ഒന്നായി ഒരുമിച്ച് അതിലെല്ലാവരും ഏകോപിച്ച് നിൽക്കുക ഒറ്റ സമൂഹമായിട്ട് ഹക്കിന്റെ മേൽ ഇത്തിഫാത്ത് ഒത്ത് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടുകൂടി നിലക്കൊള്ളുക ഇതായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന തീരുമാനം പക്ഷേ ആ പ്രവാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അസൂയ മുളകൊട്ടി അഹങ്കാരം ഉടലെടുത്തു പക്ഷെ ആ പ്രവാചകന്റെ രംഗപ്രവേശം ഉണ്ടായപ്പോൾ അത് വിഘടിക്കാനും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനും വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കാനും വാഗ്ദത്ത ലംഘനം നടത്താനുമുള്ള കരാറ് ലംഘനം നടത്താനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാക്കി അവർ മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് സത്യം മനസ്സിലായതിന് ശേഷമുള്ള വിഘടനം ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള വിഭാഗീയത അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാണ് എല്ലാവരും ഒരു കരിമത്തിൽ ഒരുമിക്കണമെന്നും സത്യവിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്നതിൽ അടിയുറച്ച് വിഭാഗീയതയില്ലാതെ പരസ്പരം പകവെക്കാതെ അസൂയ വെക്കാതെ ഒരു കരിമത്തിലുള്ള ഇത്തിഫാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മഹത്തായ പാശം മുറുകെ പിടിച്ച് ഏകോപിച്ച് വിഘടിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് പോകണം എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പക്ഷേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോളം വിഘടിച്ച അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിഞ്ഞ മറ്റ് വിഭാഗക്കാർ ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ കഴിയില്ല മനു ഇസ്രായേൽക്കാർ വിഘടിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ ഉമ്മത്ത് വിഘടിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സത്യവും ഹക്കും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരിക്കലും ഭിന്നിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളൊരിക്കലും പല വിഭാഗങ്ങളായി ചിതറി പോകേണ്ടവരല്ല മുമിനീങ്ങളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യപ്രവാചകരിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഏകോപിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മാർഗദർശിയായി അംഗീകരിച്ച് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന സുന്ദരമായ രംഗം ഇനി ലോകത്ത് പുലർന്നു കാണുക എന്നത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരിക്കാം എങ്കിലും നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം നമുക്കതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു ചരടിൽ കൂർത്തിണക്കപ്പെട്ട മുത്തുമണികളെ പോലെ ഏകോപിച്ച് ഒരുമയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ഇത്തരം ഞാൻ ദ്വാര ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പ്രവാചകർ വരുന്നതുവരെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരൊറ്റ കാര്യത്തിൽ അവർ പല വിഭാഗങ്ങളായി ചിതറി ആ സത്യത്തിന് എതിരായി അവർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഈ പ്രവാചകൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന ആ മഹാനായ ദൂതൻ ഹക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ റസൂൽ ഉമ്മിൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ദൂതരല്ലേ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ദൂതർ റസൂലുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രയോഗം തന്നെ മഹാനായ ദൂതൻ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മിൻ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അത് അവിടുത്തെ സ്വകാമത്തും അവിടുത്തെ ആദരവും സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയോഗമാണ് വല്ലാത്തൊരു പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് രംഗപ്രവേശം ചെയ്ത പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകൻ ചെയ്ത ഏർപ്പാട് എന്താണ് സുഹൃത്തുകളെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു സുഹൃത്ത് 
സഹീഫത്തിന്റെ ജന ബഹുവചനമാണ് സുഹൃത്ത് ഏടുകൾ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഏടുകൾ ഓദിക്കേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയ്യിദന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എഴുതുകയോ എഴുതിയത് വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടല്ല മഹാനായ നബിത്തങ്ങൾ വളർന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഏടുകൾ വായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻപാരോ എഴുതി വെച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഏടുകൾ നോക്കി വായിച്ചു എന്നൊരു ധാരണ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം അങ്ങനെയല്ല അതിനർത്ഥം സുഹൃത്തും മുപ്പഹറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ഏടുകളായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ആ പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഏടുകളായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഏടുകൾ നോക്കി വായിച്ചു എന്നല്ല അർത്ഥം വായിച്ചത് ഏടായി മാറി എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം അങ്ങനെ എഴുതപ്പെടുന്ന ആ മഹത്തായ വചനങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകൻ ആ വചനങ്ങളും ഏടുകളുമാണെങ്കിലോ അത് മുത്തഹറത്താണ് മുനസ്സഹത്തും ഒരു നിലക്കും ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നും അതിലേക്ക് യാതൊരു ബാത്തിലും കടന്നുകൂടാത്ത എക്കാലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അജയ്യമായ സത്യസന്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വചനം ആ വചനമാണ് ഓദിക്കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധ വചനമായതുകൊണ്ട് മുത്തഹറ എന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധന്മാരല്ലാതെ അതിനെ സ്പർശിക്കില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധമായ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനെ തൊടാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ വചനത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകൻ അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ആ മഹത്തായ ലക്ഷ്യം അബ്ബാഹുത്താന ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുവരെ ഇവിടെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ അവർ വികടിച്ച് പല വിഭാഗങ്ങളായി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടും അവർ വികടിച്ചു എന്നതാണ് സത്യത്തിന്റെ സൽപാന്താവിന്റെ മാർഗദർശനം ഉണ്ടായിട്ടും ആളുകൾ പല വിഭാഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാവരും ബാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പിടിച്ചതാണ് സത്യം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഹക്ക് സത്യത്തിൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹക്കുണ്ട് ആ ഹക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹക്കാണ് അതിൽ ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും ഒരുമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്തുമാത്രം സുന്ദരമായ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഉമ്മത്തിനുണ്ടാകും നമ്മുടെ പഴയകാല പ്രതാപവും യുദ്ധത്തും നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അതിന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക മറിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഈ മഹത്തായ ആയത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൽ കയ്യുമത്തായ കുത്തുബുകളുണ്ട് സിഹ ആ ഏടുകളിലുണ്ട് കുത്തുബും കയ്യുമ കയ്യുമത്തായ കുത്തുബ് ഐ ഉമൂറും മക്തൂബത്തും മുസ്തീമത്തും അതിൽ സത്യസന്ധമായ ശരിയായ വചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കുത്തുബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏടുകളാണ് കയ്യുമത്താണ് വളവില്ലാത്ത യാതൊരു വാക്കിലുമില്ലാത്ത പൊളിവചനങ്ങളില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യസന്ധമായ എക്കാലത്തും അജയ്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന മഹത്തായ വചനങ്ങൾ ആ വചനങ്ങൾ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കിതാബ് നൽകപ്പെട്ട ആളുകൾ വിഘടിച്ചിട്ടില്ല വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല മീൻ ഈ മഹത്തായ ബയ്യനത്ത് അവർക്ക് വന്നതിന് ശേഷമല്ലാതെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കാസിരിയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഷ്ടിക്കങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒമാ തഫറത്തല്ലദീന ഊത്തുൽ കിതാബ് കിതാബ് നൽകപ്പെട്ടവരും മുഷ്ടിക്കങ്ങളും എന്ന് പറയാതെ കിതാമ നൽകപ്പെട്ടവർ അവർ പല വിഭാഗങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഭിന്നിച്ച് തരം തിരിഞ്ഞില്ല ഇല്ലാമെമ്പാജിമാജ തുഹുമുൽ ബയ്യന അവർക്ക് ബയ്യനത്ത് വന്നതിന് ശേഷമല്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊത്തുൽ കിതാബ എന്ന് മാത്രം പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അത് സത്യത്തിൽ അഹല കിതാബിന് മാത്രം അവിടെ ഇഫ്രാദ് ചെയ്ത് തനിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത് അവരുടെ അവസ്ഥ വളരെ വഷളായൊരവസ്ഥ നേരത്തെയും മുഷ്രിക്കീങ്ങൾ ഈ അഹലി കിതാബ് പറഞ്ഞത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൂടെ കൂടിയത് ഇപ്പോൾ ആ മുസ്ലിക്കീങ്ങളെയും കൂടി സത്യത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യസ്ഥതയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഈ മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ വളരെ വഷളായ രൂപത്തിൽ അവർ വിഘടിച്ചു അവർക്ക് സത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ വിഘടിച്ചത് മുസ്ലിക്കീങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സത്യം അറിയില്ല അവർക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ വേദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ കേട്ടുപഠിക്കുക മാത്രമാണ് മുസ്ലിക്കീങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഹക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അതിനെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൽപാന്താവിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് വ്യതിചലിച്ച് മാറി
മറ്റുള്ളവർ ഇവർ ഇവരോട് ഈ വിഷയത്തിൽ താപീയങ്ങളാണ് ഇവരെ പിൻപറ്റുന്നവർ മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരെയാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്തു وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നിഷ്കളങ്കമായി ആരാധിക്കാൻ അല്ലാതെ ആരോടും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിലും നമ്മളോടും അങ്ങനെ തന്നെ മാത്രമേ കൽപ്പനയുള്ളൂ അതാണ് ചൊവ്വായ ദീന് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വിവാദത്ത് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിന് തകല്ലുൽ ചെയ്യുക അവന് മണങ്ങുക അവനെ അനുസരിക്കുക എന്നത് മാത്രം ഉടമസ്ഥനായ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ മണക്കത്തോടുകൂടി അനുസരിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഒന്നും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എത്രത്തോളം സ്വർഗം ആകുന്ന പ്രതിഫലം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന ചിന്ത പോലും വെച്ച് പുലർത്താനല്ല കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അഹലുസുന്നത്തിന്റെ ആ സത്യസന്ധമായ ഹക്കായ ആശയത്തിനുള്ള തെളിവാണ് വിവാദത്തിന് ചെറാക്കപ്പെട്ട ഒരിക്കലും സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ നേട്ടം ലഭ്യമാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയോ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അഹലുസുന്നത്തിന്റെ പ്രഫലവും പ്രധാനവുമായ വീക്ഷണം അത് തന്നെയാണ് ഈ ആയത്തുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അഹലുസുന്നത്തുൽ ജമാഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു ആശയത്തിനാണല്ലോ പറയുന്നത് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ അള്ളാഹു നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹു നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നീ അവന്റെ അടിമ നിന്റെ അടിമത്ത ബോധത്തോടുകൂടിയുള്ള നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണം അതിൽ നിന്ന് നിന്റെ റബ്ബാകുന്ന യജമാനനെ മാത്രം കാണുക ആ യജമാനൻ നിനക്ക് എന്താണോ തരുന്നത് അത് സ്വീകരിക്കുക പക്ഷെ അത് ആവരുത് ലക്ഷ്യം ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഫലമോ അല്ലെങ്കിൽ നരകം എന്ന് പറയുന്ന പേടിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ശിക്ഷയോ ഇല്ല എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടിയില്ല നമ്മളോട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ ആരാധിച്ചോളൂ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് ആരാധന നിർബന്ധമാകുമായിരുന്നല്ലോ അതിൽ ഈ മഹത്തിൽ റുബൂദീയ വെറും റുബൂദീയത്തിന്റെ പേരിൽ മാത്രം മുഖത്തുള്ള റുബൂദീയത്തുകൾ മാലിക്കിയ അള്ളാഹു നമ്മുടെ റബ്ബാണോ നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം രക്ഷ കിട്ടാനോ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ വേണ്ടി ഒരാൾ ആരാധനയെ ഉദ്ദേശിച്ച് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ മഹബൂദ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ആ സ്വഭാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ യഥാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലോ ആയിരിക്കും അള്ളാഹുവിന് പിന്നെ അവിടെ ഉള്ള സ്ഥാനം എന്താണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാസിത്വ മാത്രം വൽ ഹക്ക് വാസിത്വത്തുൻ അള്ളാഹു അതിലേക്ക് ഇവനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നരകത്തിൽ നിന്ന് ഇവനെ കൈച്ചിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിന് അവിടെ പദവിയൊന്നുമില്ല അവന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു എന്ന സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹുവിന് അവിടെയുള്ള പണി ആ സ്വർഗത്ത് പോലെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നവന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തയായിട്ട് ഇടയാളനായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിലക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് വിവാദത്ത് കൊണ്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം മഹബൂദാണ് ആരാധ്യനായ അള്ളാഹുവാണ് അതിന്റെ ഇപ്പുറത്താണ് എല്ലാം ഈ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു സൃഷ്ടിയായതുപോലെ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്വർഗവും ആ മഹബൂദായ അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ എന്തിനെ ഭയക്കുന്നുവോ ആ ഭയക്കുന്ന നരകം ഇവൻ സൃഷ്ടിയായതുപോലെ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൃഷ്ടിയെ പേടിച്ചുകൊണ്ടല്ല സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് സൃഷ്ടാവിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവ് അവന് സ്വർഗം കൊടുക്കും നരകത്തിൽ നിന്ന് അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അത് സൃഷ്ടാവ് അവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാരിതോഷികമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മഷ്ളായ പതിലാണ് അതൊരിക്കലും അടിമയുടെ അവകാശമോ അടിമയുടെ വിവാദത്തുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കപ്പെടേണ്ട പ്രതിഫലമോ അല്ല അള്ളാഹു അവന്റെ വകയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആരാധന അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ആ ആരാധന അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിവാദത്ത് എന്നതിന് പേര് വരാൻ കാരണം വിവാദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് 
അക്കസാവായത്തിൽ കൊതൂഴി വത്തതല്ലും അങ്ങേ അറ്റത്ത താഴ്മ അങ്ങേ അറ്റത്ത അനുസരണം ആ ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലല്ലാതെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങേ അറ്റത്ത അനുസരണം സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ അവന്റെ ആരാധ്യം സ്വർഗമായി മാറില്ലേ ആ അനുസരണം അള്ളാഹുവിനുള്ളതായി മാറുക മറ്റുള്ളവർ അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റത്ത അനുസരണം അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഈ ആയത്തോട് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഈ അക്സാദായത്തിൽ കൊതൂഴി വത്തതല്ലുൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നിന്നതയും നിസാരതയും അനുസരണയും അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മലായിക്കത്തിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലഹി സ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അലഹി മുസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നു അത് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നു മലക്കുകളെ പുറമെ നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടനാഥന്മാരായ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ വന്നിക്കുന്നു ആദരണീയരായ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഉന്നതമായ പദവി നൽകുന്നു അതൊന്നും അവരെ ആരാധിക്കനല്ല അവർ ബഹുമാന അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല അവരുടെ മുന്നിലൂടെ നമ്മൾ കാലിന് ഒറ്റ വരുന്ന രൂപത്തിൽ പോലും നടക്കില്ല ഇതൊക്കെ അവർ ആരാധ്യരായതുകൊണ്ടോ അവർ ബിംബങ്ങളായതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളായതുകൊണ്ടോ അല്ല അതൊക്കെ അവരോടുള്ള ഒരു ആദരവും ബഹുമാനവും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ബഹുമാനവും ഒരു അംഗീകാരവും ഒരു താഴ്മയും അത് നമ്മൾ നിഹായത്വത്തതല്ലും അല്ലെങ്കിൽ നിഹായത്വത്തഴലിയും അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാ നിലക്കും ഒരുവനായ ഒരു തൻ എല്ലാ നിലക്കും ശക്തനായ ഏകനായ ഒരു റബ്ബല്ലാതെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിവാദത്തിന് അർഹനായിട്ട് മറ്റൊരാളുമില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മലക്കുകൾ ആരാധിക്കുന്നു എന്നൊരു വിവാദം വാദിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവർ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ആ ആരാധന പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് വിവാദത്തിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനെ അനുസരിക്കണമെന്നാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവരെ അനുസരിക്കണം യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു പക്ഷെ യേശു യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല യേശു ഒഴിസാൻ നബി അലഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും എന്റെ ശേഷം ഒരു സത്യപ്രവാചകൻ വരുമെന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന ആരാധന ആരാധനയല്ല അതേ രൂപത്തിൽ സുന്നികളെ കുറിച്ചുള്ള അപരാധം സുന്നികൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്തവരെ ആരാധിക്കുന്നു ആ ആരാധന അപവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആ അപരാധം പറഞ്ഞുണ്ടാക്കൽ അത് മഹാ അസംബന്ധമാണ് അത് ശുദ്ധ കളമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാരണം സുന്നികൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ഈ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധനയാവണമെങ്കിൽ അവരെ നൂറ് ശതമാനം അനുസരിക്കണം അവരെ ഈ അങ്ങേയറ്റത്തെ താഴ്മയോടെ ബഹുമാനിക്കണം വന്നിക്കണം അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വാദങ്ങളെല്ലാം കൊള്ള വാദങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ ആയത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ മുഖ്ലിസീൻ അലഹുദ്ദീൻ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്ലാസോടു കൂടി ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യ ഒരു കാര്യത്തെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക മറ്റുള്ള പ്രേരണകളോ മറ്റുള്ള താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു മാത്രമാവുക അപ്പോൾ ഒരാരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എനിക്ക് കിട്ടണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം അതുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പോകണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെങ്കിൽ ലൈഫത്തിനും കബീൽ ഇഖലാസ് ആ ആരാധന ഇഖലാസിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടുകയില്ല മറ്റ് താല്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അള്ളാഹു താഴ എന്നുള്ള ഏക ലക്ഷ്യത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇഖലാസ് ആവുകയുള്ളൂ നഫ്സിന്റെ മറ്റുള്ള ഹല്ലുകളോ കൽബിന്റെ മറ്റുള്ള താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഈ ഇഖലാസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോലും അത് അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യമായി വരും ിയാദത്തിൽ ഈ ഹുസൂ ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുക ഇഖലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വരുത്തി തീർക്കുക അതാണ് ഇഖലാസ് എന്ന് ധരിച്ചുവെങ്കിൽ അത് ഇഖലാസിന്റെ പേരിലുള്ള ലോകമാന്യമാണ് മാഷ അള്ളാ 
വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇഹ്ലാസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭവ്യതയും ഭക്ഷിയും ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക അതല്ല ഇഹ്ലാസ് അത് റിയാ ആണ് സത്യത്തിൽ അത് റിയാ ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോകമാന്യമല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവർ കാണ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടും അവൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു തസന്നുൾ അതിനുവേണ്ടി അവൻ ചമയിഞ്ഞു ഒരുങ്ങി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അത് മറ്റൊന്നായി മാറുകയാണ് അതൊന്നുമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു എന്ന ചിന്ത ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആരാധനയായി ഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം അടിമത്ത ഭാവനയിൽ ആ ചിന്തയിൽ ആരാധനകളിൽ ഇഹ്ലാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സിറിന് അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് തനിപ്പിക്കുക മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് അവന്റെ ബാഹ്യമായ ശരീരം മറ്റൊന്ന് അവന്റെ കൽബ് എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ ഹൃദയം മറ്റൊന്ന് അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അവന്റെ റോഹ് സിറ് അതിന്റെയും അപ്പുറത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതോ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അവന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് അത് ശരീരവും കൽബും അതിന്റെയും അപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നാണ് അവന്റെ ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കി തനിപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാക്കുക മറ്റു ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാസു അല്ലാമലിക്ക നിന്റെ അമലിന് അവളല്ലാതെ കാണാൻ പാടില്ല നീ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം കാണുമ്പോൾ നിന്ന അള്ളാഹു മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും നിന്റെ നഷ്ടനെ പോലും നീ അതിൽ കാണാൻ പാടില്ല നിന്റെ ശരീരത്തെ പോലും ആ ആരാധനയിൽ നീ ഗൗനിക്കാനോ വീക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല അള്ളാഹു ആണ് നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നീ അറിയുക അന്നൽ നിന്ന അള്ളാഹു അവന് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ അവനെ അനുസരിക്കാൻ അവനെ വണങ്ങാൻ നിന്നെ അള്ളാഹു അർഹനാക്കി അള്ളാഹു നിനക്ക് ദൗഫീക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് കുറാനോടാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥ നിനക്ക് തന്നത് അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്ന അർഹതയാണ് അവന്റെ മുന്നിൽ വണങ്ങാനുള്ള അവസരവും യോഗ്യതയും അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നതാണ് ആ ഭാഗ്യം നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്നതിന് തിരിച്ച് നീ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം കാണുക അള്ളാഹു ഈ തന്നതിനുള്ള പകരമായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്താണിത് അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തിന് വേറെ ഇനി കിട്ടാനുണ്ട് ഇനി പകരം പ്രതീക്ഷിക്കാനുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിലാകരുത് നേരത്തെ അള്ളാഹു തന്നു കഴിഞ്ഞു വിഭാഗത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ആരോഗ്യവും സാഹചര്യവും എല്ലാം തന്നു ആ തന്നതിന് പകരം ചെയ്യുന്നതാണ് വിഭാഗത്ത് അല്ലാതെ വിഭാഗത്തിന് പകരം വേറെ എന്തോ കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നതല്ല വിഭാഗത്ത് അതാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഇഹ്ലാസ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനാണ് നീയത്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും മുസ്വലാത്ത എന്ന് ഷുനഫ എന്നാൽ ശരിക്കും സത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് ആടാതെ ഉലയാതെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ചായാതെ ചാഞ്ചാടാതെ നിൽക്കുക എന്നതാണ് പിന്നെ വൈപ്പയും സ്വനാത്ത വൈ ഉത്തുസക്ക രണ്ടു തരം ആരാധനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക നിസ്കരിക്കുക എന്നല്ല നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നിലനിർത്തുക എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക എന്നാൽ അത് ശാരീരികമായ ആരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വൈ ഉത്തുസക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാമ്പത്തികമായ ആരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മൂന്ന് തരം ആരാധന ഒന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് മനസ്സിന്റെ ഇഹ്ലാസ് ആത്മാർത്ഥത മറ്റൊന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ആരാധന മറ്റൊന്ന് സാമ്പത്തികമായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തുകൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വധാലിക്ക ദീനുള്ള കയ്യം ഇതാണ് കയ്യമത്തായ ദീൻ ചൊവ്വായ ദീൻ ദീന് അൽ കയ്യമത്ത് എന്നുള്ളത് അത് മുഅന്നസാണ് ദീൻ എന്നത് മുതക്കറായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെ ദീന് കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മില്ലത്ത് എന്നാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ കയ്യുമത്ത് എന്ന ആ ഇപ്പത്ത് അവിടെ ശരിയാകും എന്ന് മുപ്പത്തിനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ചൊവ്വായ ദീൻ ചൊവ്വായ പ്രസ്ഥാനം ചൊവ്വായ മാർഗം ഈ പറഞ്ഞ മാർഗമാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഖാലിഖായ റബ്ബ് നമുക്ക് അതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവനെ മാത്രം കണ്ട് അവനെ മാത്രം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അവന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗത്തുകൾ അർപ്പിച്ച് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവന്റെ അടിമത്തത്തെ വിളിച്ചറിയിച്ച് അത് സ്ഥിരപ്പ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂഢം മൂലമാക്കി ഉറപ്പിച്ച് മരിക്കുന്നതുവരെ അങ്ങനെ പോവാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇഹ്ലാസോടെ ഇമാനോടെ മൗത്താവാനും അള്ളാഹു